조선시대 영조의 첫사랑 정빈이씨 정빈이씨는 조선의 제21대왕인 영조의 후궁이자 추존왕 진종의 어머니로 궁호는 연호, 시호는 오니, 본가는 함양입니다. 정빈이씨는 훗날 영조가 되는 연인군이 사저있던 시절 어두운 후궁으로 영조가 왕위에 오르기 전에 세상을 떠나는 바람에 남아있는 기록이 많지 않습니다. 그녀는 1711년 8세의 나이에 궁에 들어왔다고 전해지며 세자의 처소인 동궁에 소속이 되는데 당시 세자는 영조의 이복형인 경종이었습니다. 이때 정빈희 씨가 어떻게 영조의 승은을 받았는지에 대해서는 알려진 바가 없지만 영조와 정빈희 씨가 모두 1694년에 태어났고 정빈희 씨가 어린 시절에 궁에 들어온 것을 보면 영조는 8살 이후 궁궐에서 정빈희 씨를 만나 인연이 되었던 것으로 추정됩니다. 1703년 10살의 나이에 관리를 치른 영조는 11세 진사 서종제의 딸과 혼인을 합니다. 이후 1712년 영조는 혼인한 지 9년 만에 궁궐 밖으로 나가게 되는데 당시 그의 나이는 19세였습니다. 이때 영조와 정빈희 씨 사이에서 처음으로 얻은 자식인 이항엠이 1717년에 태어난 것으로 보아 영조가 궁을 나갈 때 정빈이 씨도 함께 궁궐을 나와 사가에서 살았던 것으로 보입니다. 그러나 안타깝게도 정빈이 씨는 첫 딸인 이양염이 돌을 보름 정도 앞두고 병으로 요절하는 아픔을 겪게 됩니다. 당시 영조는 어머니인 숙빈 최씨의 상중이라 자신의 딸을 장사 치리지 못하고 나중에 장례를 치르게 되는데 첫 자식에 대한 애틋함이 남달랐기에 딸에 대한 글을 남기게 되고 그의 말년인 1773년에는 화화공주로 추중하게 됩니다. 하지만 슬픔 뒤에 기쁨이 오면서 정빈이 씨는 훗날 진종이 되는 아들 이행을 1719년에 낳게 됩니다. 이행을 가졌을 때 당시 정빈이 씨는 꿈에서 봉황과 같은 상서로운 새와 금빛 거북이를 보았다고 전해집니다. 이후 정빈이 씨는 1720년 막내딸인 화순홍주를 낳았으며 다음에 영조가 후손이 없는 경종에 왕세제로 첩봉되어 동궁으로 입궁을 하자 정빈희 씨는 아들 이영과 함께 궁궐에 들어가게 됩니다. 이렇게 그녀는 세자궁에 속한 후궁인 내명부 종업품 소원에 오르게 되지만 소원 접지를 받고 한달 남짓 지난 1721년 음력 11월 16일에 28세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠나게 됩니다. 1721년 11월 19일 영조는 사랑하는 소은희 씨를 기리기 위해 소은희 씨 지재문을 쓰게 됩니다. 왕세제가 상공유 씨를 보내어 술과 여러 가지 음식을 가지고 소은희 씨 영전에 치지하며 말한다. 오호라 슬프도다. 세상에 어찌 애통한 마음이 없지는 않겠지만 어찌 내가 오늘 당한 일과 같은 것이 있겠는가. 소은희 씨 당신은 아름답고 순한 성품과 우아한 기질을 가지고 양가에서 태어나 어린 나이에 입궁을 하였다. 그대가 뽑혀 들어왔을 때나 또한 나이가 어렸다. 이미 어렸을 때부터 처신하는 바가 규범과 법도가 있었으니 진실로 내가 남몰래 탐복했었다. 그리고 그대가 나의 소실에 있을 때 조심조심하여 아침 저녁으로 공경하고 삼가하였다. 내가 허물이 있으면 문득 반드시 엿보고서 가나였는데 내가 항상 뉘우쳐 그것을 고친 것이 어찌 사랑에 이끌려서 그런 것이겠는가. 다만 그대의 선량한 마음에 지성으로 관복하여 그런 것이다. 당신과 나는 비록 남자와 여자이지만 생각은 친구 사이여서 나의 마음을 아는 자는 그대여 그대의 마음을 아는 자는 나였다. 규중에서 그 경사스럽게 자식을 낳아길러 자손이 번성하였으니 내가 일찍이 선을 쌓은 사람은 반드시 남은 경세가 있으리니 뒷날 자손이 번성하는 기쁨은 반드시 여기에 그치지 않을 것이고 백년을 기한하여 그 복을 누릴 것이다 라 하였는데 당신이 뜻하지 않게 하나의 질병에 어찌 이 지경에 이르렀는가 아 애통하도다 그대 일을 생각하면 말하기도 비참하도다 7년 안에 큰 상을 계속해서 당해 상복을 벗기 전에 갑자기 멀리 가버리니 이 세상에 태어나서 즐거워했던 것이 무엇과 같겠는가. 말문이 막히고 마음이 아프다. 그대는 평소 조심해서 오직 외진 곳에 조용히 있으면서 
명예와 이익의 영역을 원하지 않고 항상 일찍이 분수에 맞게 절제하는 것을 내 어찌 알지 못하겠는가 하지만 이미 그대가 그 자기를 받고 집에 자녀가 있기에 결코 그대로 궁궐밖 집에 있을 수 없어서 부득이 그대로 하여금 벌레에 들어와 살게 하였다. 하지만 궁궐은 번거롭고 어지러운 장소이니 그대의 평소 마음에 맞지 않는 곳이었다. 그러므로 매번 스스로 두려워하여 갈수록 더욱 불편해하다가 끝내 깊은 병으로 고치기 어려울 지경에 이르렀으니 누구의 허물이겠는가 실로 나의 탓이로다. 후회들 어찌 미치겠는가 오후라 아프다. 당신이 떠나던 날 아침에는 나를 대면하여 말을 하였는데 저녁에는 병이 심하여 말하지 못하였으니 그날의 참혹함을 어찌 참아 말하겠는가 어찌 참아 말하겠는가 이것이 곧 운명인가 운명이 아닌가 운명이라고 말한다면 박년 스물여덟이 어찌 청춘이 아니겠으며 운명이 아니라 말한다면 착한 이에게 복을 주고 간사한 이에게 화를 내리는 이치는 과연 어디에 있는가 비록 나에게 생각이 미치지 않더라도 젖먹이 두 아이에게는 생각이 미치지 않겠는가 만보기가 어미를 부른다면 아무리 철석같은 심장이라도 어찌 찢어지지 않겠는가 아 애통하도다 아 애통하도다 다른 날에 두 아이가 장성하여 만약 생물을 묻는다면 내가 장차 무슨 말로 답하겠는가 말과 생각이 여기에 미치니 오장을 도려내는 듯하다 내 마음이 이와 같은데 그대의 정의는 어찌 말하겠는가 옛날을 생각해보면 문득 꿈을 꾼것 같으니 진실인가 거짓인가 아득하여 깨어나질 못한다 그대가 임종할 때 연결하지 못하고 염습할 때에도 보지 못하였으니 이 한이 맺혀 있어 죽어서도 눈을 감기 어렵다 서쪽으로 옛집을 바라보니 눈물이 물 흐르듯하다 돌아가서 대공을 배웠거든 나의 안부를 알을 때 만약 오늘의 큰 한을 안다면 심해를 대략 말하고 대궁께 대신 고하도록 하겠다. 하지만 이것은 진실로 목매하여 마음대로 하지 못하니 이 역시 내가 죽을 때까지 한이다. 아 애통하도다. 아 애통하도다. 상장의 도구들을 후회 없도록 극진히하여 내 평생의 정을 폈으니 영영은 지각이 있거든 이미 나의 마음을 감응할 것이다. 옛날이 내게 점지해준 묘지는 이제 그대가 묻힐 무덤이 되었다. 세상 모든 일이 진실로 예측하기 어려워서 그대가 이미 이와 같은데 내 살라리를 어찌 믿겠는가. 평소 생활을 회상해보면 나의 마음은 어떠하며 물건을 접촉할 때마다 감정을 손상시키니 나의 생각하는 마음이 어떠하겠는가. 이 삶은 끝났으니 가는 것이 애통하다. 저승과 이승을 영원히 갈라져 소식이 서로 통하기 어렵고 소리를 머금고 슬퍼하니 눈물이 흐르는 시내를 이루었으며 슬픔을 품고 재문을 지으니 목매어 차마 못 짓겠다. 촛불 아래에서 붓을 적시니 글자가 제대로 써지지 못하였다. 아 애통하도다. 아 애통하도다. 영혼이여 멀리 가지 않았으면 이 슬픈 정을 살펴다오. 아 나의 도가 다하도다. 내가 이 사람이 아니면 누구를 위해서 통곡하겠는가. 온화한 말과 낭낭한 소리를 어느 날에 다시 듣고 온화한 얼굴과 부드러운 낯빛을 어느 때 다시 보겠는가. 매사 슬픔이 더해지고 물건마다 마음이 상하니 바야흐로 함께 살면서 해로하고자 했는데 어찌하여 합하였다가는 다시 이별하게 되었는가. 날마다 더욱 애달파서 이 정을 억제하기 어렵구나. 죽은 후에 의탁할 곳이 있으니 밝은 홀령에 의지할 것이다. 그래도 좋은 묘자리를 정하였으니 나의 마음이 위로된다. 이에 여관을 보내어 제사수를 대신 드리게 하니 영혼은 아느냐 영혼은 아느냐 지금 내이 글은 나의 간절하고 애틋한 마음을 하소연하는 것이니 어찌 참아 그를 꾸미고 지나치게 칭찬하여 
평소 삼가고 경계하는 마음을 저버리겠는가. 발인한 시기가 임박하면 다시 대신 잔을 올리게 할 것이다. 영혼이 반드시 어둡지 않다면 나의 정성을 헤아릴 것이다. 아 애통하도다. 아 애통하도다. 바라건대 부디 흐명하라. 이렇게 정빈이 씨는 영조와 어릴 적부터 알던 사이이자 위로가 되는 직이었으며 첫사랑이자 사랑하는 여인이었습니다. 그녀를 떠나보내며 영조가 지은 재문에는 지난 날의 회상과 그녀에 대한 추억, 자신의 비통한 심정 등이 담겨 있습니다. 정빈이 씨의 갑작스런 죽음은 논란이 되었으며 결국 다음 해인 1722년 목호령의 고변에서 목호령의 독사를 주장하며 실체가 드러나게 됩니다. 하지만 당시 혼란한 정치 상황에서 노론이 숙청을 당하고 영조 또한 위기에 처했기에 제대로 된 사실관계를 파악할 수 없게 됩니다. 이후 1724년 영조가 왕위에 오르면서 아들 이행이 경희군에 봉해졌으며 1725년 2월에 왕세자의 책봉이 됩니다. 그리고 며칠 후 정빈이 씨는 정일품 정빈의 추중이 됩니다. 영조는 주기초 노론을 등용하고 이 사건을 다시 조사하라 명합니다. 목호령의 고변 당시 목호령을 포함한 소론은 소은희 씨의 독살은 경종을 독살하기 위한 노론의 예비시험이었고 본래의 목적은 궁인을 이용하여 경종을 독살하려는 것이라고 주장하였는데 이 사건을 재조사한 노론의 영수 민진원은 조사 결과 이 고변이 사실과 다르다고 영조에게 보고합니다. 이에 영조가 동의를 표하고 정빈희 씨의 죽음에는 아무런 의혹이 없다고 공식적으로 밝히지만 경종의 독사설과 마찬가지로 정치적인 이유로 의혹을 덮은 것이 아닌가 생각해 봅니다. 이후 영조와 정빈희 씨의 첫째 아들로 세자에 책봉된 이행마저 1728년 10세 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 영조는 아들 이행에게 효장이라는 시효를 내리게 되는데 여기서 효는 자애롭고 어버이를 사랑한 것을 장은 경신하고 고명한 것을 뜻했습니다. 이때 효장세자의 독살설이 돌기도 하였지만 그가 독살을 당했는가 여부는 확실하지 않으며 야사로는 선왕 경종의 양비인 선의왕과 남편의 복수를 위해 직접 효장세자를 독살하였던 설과 국녀를 시켜 독살한 것이란 설이 존재합니다. 또한 실록에는 1729년 3월 9일 순정 등 국녀 여럿이 세자와 옹주에게 독을 쓰고 저주했던 사실이 발각되어 영조의 친구를 받고 극형을 당했다는 기록이 남아있습니다. 시간이 흘러 7년 후인 1735년 영조는 또 다른 후궁인 영빈이 씨와의 사이에서 기다리던 아들을 낳게 되고 이듬해인 1736년 원자를 왕세자로 책봉합니다. 이 왕세자가 훗날 뒤주에서 죽는 비극의 주인공인 사도세자로 바로 정조의 친아버지입니다. 사도세자는 어린 시절부터 상당히 총명하여 아버지 영조의 기대를 많이 받게 되지만 자라나는 과정에서 부자 간의 사이가 돌이킬 수 없을 정도로 벌어지게 되면서 결국 1762년 그는 아버지 영조의 명으로 뒤주에 갇혀 세상을 떠나게 됩니다. 그리고 두달 후에 영조의 의지로 사도세자의 아들인 정조는 왕세손이 됩니다. 이후 2년 후인 1764년 영조는 왕세손 정조의 정통성 확보를 위해 정조를 자신의 첫 번째 아들인 효장세자의 후사로 입적하였고 동시에 세손에게 친아버지 사도세자를 추승하지 말 것을 당부하게 됩니다. 이렇게 효장세자의 아들이 된 정조는 1776년 즉위 직후 효장세자를 진정으로 추존하고 친아버지 사도세자에게는 장원의 존호를 내리게 됩니다. 그리고 1778년 영조의 유지에 따라 진종의 생모인 정빈이 씨에게 임금을 낳은 후궁으로 대화하여 궁어와 원호 그리고 시호를 내리게 됩니다. 정빈이 씨의 무덤은 처음에는 정빈묘라 하였으나 1778년 정빈이 씨가 임금을 낳은 후궁으로 인정받으며 수기론으로 승격되었고 현재 경기도 파주시 광탄면 영장리에 위치하며 1991년에 사적 제359로 지정이 됩니다. 그리고 같은 해에 경복궁 북부 수나방에 사당을 세우고 정빈이 씨의 신주를 모셨는데 이곳이 바로 연호궁입니다. 이후 1870년 연호궁은 희빈장 씨와 영빈이 씨 그리고 의빈성 씨의 신주와 함께 
육상공의 별묘로 옮겨집니다. 이어 1908년에 개정한 제사제도의 칙령에 따라 왕을 낳은 다른 후궁들의 신주도 육상궁으로 옮겨졌고 1929년에는 더강궁이 육상궁에 추가되면서 일곱 개의 신주를 모신 의미로 칠궁이라 불리게 됩니다. 칠궁은 서울시 종로구 창의문로 12에 청와대 내에 위치하고 있으며 1966년 사적 149회에 지정이 됩니다. 한편 정빈희씨의 막내딸 화순홍주는 월성이 김한신과 혼인하여 하가하게 됩니다. 하지만 1758년 1월 남편 김한신이 세상을 떠나자 슬픔의 곡기를 끊어버렸고 이 소식에 놀란 영주가 화순홍주의 집에 방문하여 음식을 권하여도 듣지 않다가 곧 남편을 따라 세상을 떠나게 됩니다. 이때 신하들이 영주에게 남편을 따라 세상을 떠난 정절을 기리기 위해서 화순홍주의 정렬을 청하였으나 영주는 화순홍주가 비록 정절은 있을지 모르나 부모에게는 불효한 것이라며 그 청을 들어주지 않게 됩니다.